നമസ്കാരം നഴ്സസ് മോട്ടീവ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബോൺ മാർക്കിംഗ്സ് അഥവാ ബോൺ സർഫേസ് മാർക്കിംഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സർഫേസ് ലാൻഡ് മാർക്സ് ബോണി ലാൻഡ് മാർക്സ് ഇതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു ഇതുവരെ പോകാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് പോകുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ആ സ്ഥലം നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാൻഡ് മാർക്സ് ചോദിക്കും അതായത് അടുത്ത സ്കൂളുണ്ടോ കോളേജ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ച് ഉണ്ടോ മോസ്ക് ഉണ്ടോ ടെമ്പിൾ ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചോദിക്കും അതെന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് ലാൻഡ് മാർക്സ് നമുക്ക് ആ ലൊക്കേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്കെൽട്ടൽ സിസ്റ്റം പഠിക്കുമ്പം നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഓരോ ലൊക്കേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ലാൻഡ് മാർക്സ് ഉണ്ട് ആ ലാൻഡ് മാർക്സിനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമ്മളെ ബോണ് സ്കിന്നുമായിട്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലാൻഡ് മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബോണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കാണാൻ പറ്റും ആ സർഫേസ് ബോണ് ടച്ച് ചെയ്ത സ്ഥലം സർഫേസിൽ അറിയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ബോൺ മാർക്കിംഗ്സ് ബോൺ സർഫേസ് മാർക്കിംഗ് സർഫേസ് ലാൻഡ് മാർക്ക് ബോണി ലാൻഡ് മാർക്ക് എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതി വെക്കാം ദ പോയിന്റ്സ് വെയർ ബോൺസ് ടച്ച് ദ സ്കിൻ വി കോൾ ലാൻഡ് മാർക്സ് ദീസ് ആർ ബോണി ഏരിയാസ് ദാറ്റ് ഷോ അറ്റ് ദി സർഫേസ് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സ്കിന്നും ബോണുമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ലാൻഡ് മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ ബോണി ഏരിയാസ് ദാറ്റ് ഷോ അറ്റ് ദ സർഫേസ് അത് സർഫേസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ബോൺസ് ഹാവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സർഫേസ് മാർക്കിംഗ് അതായത് സ്ട്രക്ചറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അഡാപ്റ്റഡ് ഫോർ സ്പെസിഫിക് ഫംഗ്ഷൻ സ്പെസിഫിക് ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ട്രക്ചറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് വന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സർഫേസ് മാർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൂടുതലും നമ്മൾ ബർത്തിൻ്റെ സമയത്തൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കൂടുതൽ മോസ്റ്റ് ആർ നോട്ട് എന്നാണ് എല്ലാം നല്ല കൂടുതലും ബർത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ വളരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അഡൽട്ട് സ്കെലിട്ടണിലേക്ക് കൂടുതൽ പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് പല ഫോഴ്സസ് കാരണവും കൂടുതൽ ഇതുപോലുള്ള ലാൻഡ് മാർക്സ് വരാൻ തുടങ്ങി ഫോഴ്സസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ടെൻഷൻ ഓൺ എ ബോൺ സർഫേസ് ഫ്രം ടെൻഡൻസ് ലിഗമെൻസ് അപ്പോ ന്യൂറോസിസ് ആൻഡ് ഫേഷ്യ ഈ ടെൻഡൻസ് ലിഗമെൻസ് അപ്പോ ന്യൂറോസിസ് ആൻഡ് ഫേഷ്യൻ്റെ ടെൻഷൻ കാരണം അവിടെ ന്യൂ ബോൺ ഈസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് റിസൾട്ടിംഗ് ഇൻ റേസ്ഡ് ഓർ എ റഫ് ആൻഡ് ഏരിയാസ് പുതിയ ന്യൂ ബോൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആകും എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു റേസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റഫ് ആൻഡ് ഏരിയാസ് ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ പോലെ മുകളിൽ വന്ന് നിൽക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സസ് പ്രൊജക്ഷൻസ് ഓർ ഔട്ട് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ മറിച്ച് കൺവേഴ്സ്ലി കംപ്രഷൻസ് ഓൺ ദ ബോൺ സർഫേസ് റിസൾട്ട് ഇൻ എ ഡിപ്രഷൻ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓരോ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടെൻഷൻ കാരണം ടെൻഷൻസ് ഓൺ എ ബോൺ സർഫേസ് ടെൻഡൻസ് ലിഗമെൻസ് എന്നെല്ലാം അതേപോലെ കംപ്രഷൻ കാരണം കംപ്രഷൻ ഓൺ ദി ബോ ബോൺ സർഫേസ് റിസൾട്ട് ഇൻ എ ഡിപ്രഷൻ കംപ്രഷൻ കാരണം അവിടെ കുഴി പോലെ ഡിപ്രഷൻ പോലെ ഉണ്ടായി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവും ടു മേജർ ടൈപ്സ് ഓഫ് സർഫേസ് മാർക്കിങ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഡിപ്രഷൻ ആൻഡ് ഓപ്പണിങ്സ് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കംപ്രഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പം അവിടെ ഡിപ്രഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ടാകും രണ്ടാമത് പ്രോസസ് പ്രൊജക്ഷൻസ് ഓർ ഔട്ട് ഗ്രോത്ത് അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ടാകും പ്രൊജക്ഷൻ ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ഡിപ്രഷൻസ് ആൻഡ് ഓപ്പണിങ്സ് വിച്ച് അലൗ ദി പാസേജ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂ സച്ച് ആസ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് നേവ്സ് ലിഗമെൻസ് ആൻഡ് ടെൻഡൻസ് ഓർ ഫോം ജോയിൻസ് അതായത് സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂവിൻ്റെ പാസേജിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിപ്രഷൻ ആൻഡ് ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ടായത് സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സച്ച് ആസ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് നേവ്സ് ലിഗമെൻസ് ആൻഡ് ടെൻഡൻസ് ഓർ ഫോം ജോയിൻസ് ഡിപ്രഷൻ ആൻഡ് ഓപ്പണിങ് എന്തിനാണ് ഉണ്ടായത് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂവിൻ്റെ പാസേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻസ് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രോസസ്സസ് പ്രൊജക്ഷൻസ് ഓർ ഔട്ട് ഗ്രോത്ത് ദാറ്റ് ഐ ദ ഹെൽപ്പ് ഫോം ജോയിൻസ് ഓർ സെർവ് ആസ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഫോർ കണക്റ്റഡ് ടിഷ്യൂ ഇത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുകിൽ ജോയിൻറ്റ് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കണക്റ്റഡ് ടിഷ്യൂവിന് അറ്റാച്
ഓക്കെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തത് ഒപ്റ്റിക് ഫെറാമൻ ഓഫ് സ്പിനോയിഡ് ബോണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഫോസ ഫോസ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷാലോ ഡിപ്രഷൻ ചെറിയൊരു കുഴി എക്സാമ്പിൾ കൊറോണോയിഡ് ഫോസ ഓഫ് ഹ്യൂമറസ് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളത് നോട്ട് എഴുതി വെക്ക് ബ്രാക്കറ്റിലുള്ളതല്ല എക്സാമ്പിൾസാണ് ഞാൻ പിക്ചർ കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും നെക്സ്റ്റ് വൺ സൾക്കസ് എക്സാമ്പിൾ ഇൻ്റർ ട്യൂബർക്കുലാർ സൾക്കസ് ഓഫ് ഹ്യൂമറസ് ഫറോ അതായത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫറോ അലോങ് ബോൺ സർഫേസ് ദാറ്റ് അക്കോമഡേറ്റ് ബ്ലഡ് ബസിൽസ് നേഴ്സ് ഓർ ടെൻഡൻ അതായത് ബോൺ സർഫേസിലുള്ള ഒരു ഫറോ ആണ് ഫറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചാല് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ചാലുകൾ എന്ന് പറയും ഈ ചാലിലൂടെ ബ്ലഡ് ബസൽസും നേഴ്സ് ഓർ ടെൻഡൻസ് ചാല് പോലെ ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ സൾക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൾക്കസ് ചാല് ഫറോ ഫറോ അലോങ് ബോൺ സർഫേസ് ദാറ്റ് അക്കോമഡേറ്റ് ബ്ലഡ് ബസൽസ് നേഴ്സ് ഓർ ടെൻഡൻ ഇനി ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ മിയാറ്റസ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്ററി മിയാറ്റസ് ഓഫ് ടെമ്പറൽ ബോൺ മിയാറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്യൂബ് ലൈക്ക് ഓപ്പണിങ് ട്യൂബ് പോലെയുള്ള ഓപ്പണിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ മിയാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫിഷർ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് സ്പിനോയിഡ് ബോണാണ് നമ്മളെ ഓർബിറ്റിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സ്പിനോയിഡ് ബോൺ നമ്മളെ തലയിലുള്ളത് സ്കള്ളിലുള്ളത് ഓക്കെ ഓർബിറ്റ് നമ്മളെ കണ്ണ് ഓക്കെ അവിടെയുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫിഷർ നാരോ സ്ലിറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ അഡ്ജസ്റ്റൻ പാർട്സ് ഓഫ് ബോൺ സ്ട്രൂ വിച്ച് ബ്ലഡ് ബസൽസ് ഓർ നേഴ്സ് പാസ് ബ്ലഡ് ബസൽസ് നേഴ്സ് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു പിന്നെ സ്ലിറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ അഡ്ജസ്റ്റൻ പാർട്സ് ഓഫ് ബോൺസ് ബോൺസിൻ്റെ ഇട അടുത്തടുത്തുള്ള പാർട്സ് അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള നാരോ സ്ലിറ്റാണ് സുപ്പീരിയർ ഓർബിറ്റൽ ഫിഷർ ഓഫ് സ്പിനോയിഡ് ബോൺ ഞാനൊരു റെഡ് കളർ ആറോയിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതിയത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പിന്നെ ആ ലൈന് നോക്ക് അവിടെ കണ്ടോ ഫിഷർ ചെറിയൊരു കീറല് പോലെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ഫൊറാമൻ ഫൊറാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പണിംഗ് ത്രൂ വിച്ച് ബ്ലഡ് ബസൽസ് നേഴ്സ് ഓർ ലിഗമെൻസ് പാസ് ഓർ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഒപ്റ്റിക് ഫൊറാമൻ ഓഫ് സ്പിനോയിഡ് ബോൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ അതും അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒപ്റ്റിക് ഫൊറാമൻ അവിടെ നോക്ക് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് പോലെയില്ലേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫൊറാമൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഷറും ഫൊറാമനും കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫോസ ഇവിടെ കൊറോണോയിഡ് ഫോസ ഓഫ് ഹ്യൂമറസ് ഹ്യൂമറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളത് മുകളിൽ ആ ഷോൾഡറിൻ്റെ സ്കാപ്പുകൾ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അടുത്തത് കയ്യിൽ മുകളിലത്തെ പാർട്ടാണ് ഹ്യൂമറസ് ഹ്യൂമറസിൻ്റെ അകത്ത് താഴെ അതാ കൊറോണോയിഡ് ഫോസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാലോ ഡിപ്രഷൻ ചെറിയൊരു കുഴി അതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ സൾക്കസ് സൾക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫറോ അലോങ് ബോൺ സർഫേസ് ദാറ്റ് അക്കോമഡേറ്റ്സ് ബ്ലഡ് ബസൽസ് നേഴ്സ് ഓർ ടണ്ടൺ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ചാല് ചാല് കയറിയത് പോലെ ഓക്കെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് നേഴ്സും ടെൻഡൻസിനും പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചാല് കയറിയത് പോലെ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ്റർ ട്യൂബർക്കുലാർ സൾക്കസ് ഓഫ് ഹ്യൂമറസ് ഇതും നമ്മൾ കയ്യിലുള്ള ഹ്യൂമറസിലുള്ള അവിടെ കണ്ട ചാല് പോലെ ഞാൻ ബ്ലൂ കളറിൽ എഴുതിയത് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആ വര വെച്ച് വര വരച്ചത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും ഒരു ചാല് പോലെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ മിയാറ്റസ് മിയാറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്യൂബ് ലൈക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ആണ് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ട്യൂബ് പോലെയുള്ള ഒരു ഓപ്പണിംഗ് കണ്ടോ എക്സാമ്പിൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്ററി മിയാറ്റസ് ഓഫ് ടെമ്പറൽ ബോൺ നമ്മൾ തലയിലുള്ള ടെമ്പറൽ ബോണിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്ററി മിയാറ്റസ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഈ ലാൻഡ് മാർക്സ് എല്ലാം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇപ്പോഴേ പഠിച്ചു വെക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ സ്കെൽട്ടൽ സിസ്റ്റം എന്നല്ല അനാട്ടമി തന്നെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പമാവണമെങ്കിൽ ഈ സർഫേസ് മാർക്കിങ്സ് ലാൻഡ് മാർക്സ് സംഭവങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ പിക്ചർ തന്നെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ബോൺ സർഫേസ് മാർക്കിങ്സിൽ ഒന്നാമത്തെ ഡിപ്രഷൻ ആൻഡ് ഓപ്പണിംഗ് അതായത് സൈറ്റ്സ് അലോയിങ് ദ പാസേജ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂ നേഴ്സ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആൻഡ് ലിഗമെൻസ് ടെൻഡൻസ് ഓർ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ജോയിൻസ് അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തത് പ്രോസസ്സസ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ അടിയിൽ വീണ്ടും രണ്ടെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഫോംസ് ജോയിൻസ് ഒന്നാമത്തത് അതിൽ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട്
ജോയിൻ ആവുന്ന സ്ഥലത്ത് ആർട്ടിക്കുലർ പ്രൊജക്ഷൻ ജോയിൻ ആവുന്ന സ്ഥലത്തുള്ളൊരു പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് സപ്പോർട്ടഡ് ഓൺ നെക്ക് അതായത് ഒരു കഴുത്തിൻ്റെ മുകളിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അതായത് തലയും കഴുത്തും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ ബോൺ അതായത് ബോണിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് കുറച്ച് ഇറങ്ങിയ ഒരു ഭാഗം അതിനെയാണ് നമ്മൾ നെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ്സസ് പ്രൊജക്ഷൻസ് ഓർ ഔട്ട് ഗ്രോത്ത് ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ദാറ്റ് ഫോംസ് ജോയിൻസ് ജോയിൻറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആർട്ടിക്കുലർ എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ആ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ പിക്ചർ നോക്കാം നമുക്ക് ഇതാ കോണ്ടൈലിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ലാറ്ററൽ കോണ്ടൈൽ ഓഫ് ഫിമർ ഫിമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തൈ ബോണാണ് തൈ ബോണിൻ്റെ അകത്തുള്ള ലാറ്ററൽ ലാറ്ററൽ ഭാഗത്തുള്ള ആ ഒരു പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ കോണ്ടൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ലാറ്ററൽ കോണ്ടൈൽ ഓഫ് ഫിമർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ റെഡ് കളറിൽ ഞാൻ ആ എഴുത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് മാർക്ക് ചെയ്ത ആ ഒരു സ്ഥലം നോക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആ റെഡ് കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ലാർജ് റൗണ്ട് പ്രൊട്രൂബറൻസ് ഒരു മുഴ പോലെ വലിയ റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്മൂത്ത് ആർട്ടിക്കുലർ സർഫേസ് അറ്റ് എൻഡ് ഓഫ് ദി ബോൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഫേസ് സെറ്റ് എക്സാമ്പിൾ സുപ്പീരിയർ ആർട്ടിക്കുലർ ഫേസ് സെറ്റ് ഓഫ് വെർട്ടിബ്ര ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മൂത്ത് ആണ് ഫ്ലാറ്റ് ആണ് സ്ലൈറ്റ്ലി കോൺകേവ് ഓർ കോൺവെക്സ് ആർട്ടിക്കുലർ സർഫേസ് കോൺകേവ് എന്താണ് കോൺവെക്സ് എന്താണെന്നല്ല ഞാൻ ആ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മളെ നട്ടലിലുള്ള ഒരു ബോണാണ് കേട്ടോ വെർട്ടിബ്രയിലുള്ള ഒരു ബോണാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സുപ്പീരിയർ ആർട്ടിക്കുലർ ഫേസ് സെറ്റ് ഓഫ് വെർട്ടിബ്ര എന്നാണ് ആ ഒരു പിന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗത്തിന് പറയാം ഓക്കെ ഫേസ് സെറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണിത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹെഡ് ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് ഒരു കഴുത്തിൻ്റെ മുകളിലൊരു തല പോലെയുള്ള ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഫെമർ അതായത് നമ്മളെ തൈ ബോണ് യൂഷ്വലി റൗണ്ടഡ് ആർട്ടിക്കുലർ പ്രൊജക്ഷൻ സപ്പോർട്ടഡ് ഓൺ നെക്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ ബോൺ ഓക്കെ അതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തല പോലെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കണ്ട കഴുത്ത് പോലെ ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ അതിന് നെക്ക് ഓഫ് ദ ഫെമർ എന്നും പറയും ആ നെക്കിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഹെഡ് രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓർ ഔട്ട് ഗ്രോത്തിൻ്റെ അണ്ടറിൽ പ്രോസസ്സസ് ദാറ്റ് ഫോംസ് ജോയിൻസ് മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി പ്രോസസ്സസ് ദാറ്റ് ഫോംസ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഫോർ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിനുള്ള അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇനി അടുത്തത് നോക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ക്രസ്റ്റ് എപ്പി കോണ്ടൈ ലൈന് സ്പൈനസ് പ്രോസസ്സ് ട്രൊക്കാൻഡർ ട്യൂബർക്കിൾ ആൻഡ് ട്യൂബറോസിറ്റി ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ക്രസ്റ്റ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇലിയ ക്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഹിപ്പ് ബോണ് ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോമിനൻറ്റ് റിജ് ഓർ ഇലോങ്ങേറ്റഡ് പ്രൊജക്ഷൻ പ്രോമിനൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെളിഞ്ഞ് കാണുന്ന റിജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വരമ്പ് തെളിഞ്ഞ് കാണുന്ന റിജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലോങ്ങേറ്റഡ് പ്രൊജക്ഷൻ അതായത് ആ വരമ്പ് പോലെ നീളത്തിലുള്ളൊരു പ്രൊജക്ഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എപ്പി കോണ്ടൈൽ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ മീഡിയൽ എപ്പി കോണ്ടൈൽ ഓഫ് ഫിമർ നോട്ട് എഴുതി വെക്കെ ടിപ്പിക്കലി റഫ് ആൻഡ് പ്രൊജക്ഷൻസ് എബവ് കോണ്ടൈൽ കോണ്ടൈലിൻ്റെ മുകളിലുള്ള കുറച്ച് റഫ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എപ്പി കോണ്ടൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ലൈന് അഥവാ ലീനിയ എന്ന് പറയും എക്സാമ്പിൾ ലീനിയ ആസ്പെര ഓഫ് ഫിമർ നമ്മൾ തൈ ബോണിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു പിന്നെ പാർട്ടാണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അയ്യോ വീണ്ടും സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ലോങ് നാരോ റിഡ്ജ് ഓർ ബോർഡർ ലെസ് പ്രോമിനൻറ്റ് ദാൻ ക്രസ്റ്റ് ക്രസ്റ്റിന് ക്രസ്റ്റിൻ്റെ അത്രയും പ്രോമിനൻ്റ് അല്ലാത്ത ലോങ് നീളത്തിലുള്ള നേരിയ നാരോ നേരിയ റിഡ്ജ് നേരിയ വരമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡർ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലൈന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ച് മതി ലൈന് പോലെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്പൈനസ് പ്രോസസ്സ് സ്പൈനസ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ നട്ടലിലുള്ള സ്പൈനസ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് വെർട്ടിബ്ര ഇത് ഷാർപ്പാണ് വളരെ ഷാർപ്പാണ് സ്ലെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെലിഞ്ഞത് മെലിഞ്ഞ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉന്തി നിൽക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ട്രൊക്കാൻഡർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്രേറ
പ്രോമിനൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെളിഞ്ഞ് കാണുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പരിധി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കറക്റ്റായിട്ട് വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാവുന്ന ആ ഒരു പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് അതിനാണ് പ്രോമിനൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോമിനൻ്റ് റിജ് ഓർ ഇലോങ്ങേറ്റഡ് പ്രൊജക്ഷൻ ഒരു വരമ്പ് പോലെയുള്ള ഇലോങ്ങേറ്റഡ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉന്തി നിൽക്കുന്നത് മുഴ പോലെയുള്ളത് ഇതിലെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഭാഗമാണ് ഞാൻ ആ റെഡ് കളറിലൊരു വരയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എപ്പി കോണ്ടയിൽ റഫൻഡ് പ്രൊജക്ഷൻ എബവ് കോണ്ടയിൽ എക്സാമ്പിൾ മീഡിയൽ എപ്പി കോണ്ടയിൽ ഓഫ് ഫേമർ ഇതും നമ്മുടെ തൈബോണാണ് ഫേമറിൻ്റെ അകത്ത് ആ മീഡിയൽ എപ്പി കോണ്ടയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മീഡിയൽ ഭാഗത്താണ് ലാറ്ററൽ ഭാഗത്തല്ല ലാറ്ററൽ ഭാഗത്തുണ്ട് ലാറ്ററൽ എപ്പി കോണ്ടയിലുണ്ട് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ മീഡിയൽ എപ്പി കോണ്ടയിൽ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അത് തന്നെ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ എബൌ ദ കോണ്ടയിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് എപ്പി കോണ്ടയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ മീഡിയൽ ഭാഗത്തായതുകൊണ്ട് മീഡിയൽ എപ്പി കോണ്ടയിൽ ലാറ്ററൽ ഭാഗത്താണെങ്കിൽ ലാറ്ററൽ എപ്പി കോണ്ടയിൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ ലൈൻ അഥവാ ലീനിയ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ലൈൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുക ആ പിക്ചറിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു നീളത്തിലൊരു വര വരച്ചത് പോലെയുണ്ട് ലോങ് നാരോ റിഡ്ജ് ഓർ ബോർഡർ ക്രസ്റ്റിൻ്റെ അത്രയും പ്രോമിനൻ്റ് അല്ലാത്ത ലെസ് പ്രോമിനൻറ്റ് ദാൻ ക്രസ്റ്റ് നേരിയ ഒരു ബോർഡർ പോലെയുള്ള നീളത്തിൽ എക്സാമ്പിൾ ലീനിയ ആസ്പിറ ഓഫ് ഫിമർ റിഡ്ജ് എന്താണ് വരമ്പ് ലോങ് നാരോ റിഡ്ജ് ഓർ ബോർഡർ ലെസ് പ്രോമിനൻറ്റ് ദാൻ ക്രസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ലീനിയ ആസ്പിറ ഓഫ് ഫിമർ നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്പൈനസ് പ്രോസസ്സ് ഇത് നമ്മളെ നട്ടലിലുള്ളതാണ് സ്പൈനസ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് വെർട്ടിബ്ര ഷാർപ്പ് സ്ലെൻഡർ പ്രൊജക്ഷൻ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള സ്ലെൻഡർ പ്രൊജക്ഷൻ ചെറിയൊരു മുഴ പോലെയുള്ളത് ഷാർപ്പാണ് സ്ലെൻഡറാണ് സ്ലെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മെലിഞ്ഞത് കേട്ടോ അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ട്രൊക്കാൻഡർ ട്രൊക്കാൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ലാർജ് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് എക്സാമ്പിൾ ഗ്രേറ്റർ ട്രൊക്കാൻഡർ ഓഫ് ഫെമർ അതും നമ്മുടെ തൈബോണിലുള്ളതാണ് ഇതിൽ കറക്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ മുകളിൽ ഏറ്റവും ലാർജ് പ്രൊജക്ഷൻ വലിയ ഉന്തി നിൽക്കുന്ന വലിയ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ഗ്രേറ്റർ ട്രൊക്കാൻഡർ ഓഫ് ഫെമർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ട്യൂബർക്കിൾ ട്യൂബർക്കിളിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ട്യൂബർക്കിൾ ഓഫ് ഹ്യൂമറസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ബോണാണ് വേരിയബിളി സൈസ്ഡ് റൗണ്ടഡ് പ്രൊജക്ഷൻ പല സൈസിലുള്ള റൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ എക്സാമ്പിൾ ഗ്രേറ്റർ ട്യൂബർക്കിൾ ഓഫ് ഹ്യൂമറസ് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ട്യൂബറോസിറ്റീൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇസ്കിയൽ ട്യൂബറോസിറ്റി ഓഫ് ഹിപ്പ് ബോൺ ഇത് നമ്മുടെ ഹിപ്പ് ബോണാണ് കേട്ടോ ഈ ഹിപ്പ് ബോണിലുള്ള അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേരിയബിളി സൈസ്ഡ് പ്രൊജക്ഷൻ ദാറ്റ് ഹാസ് എ റഫ് ബംബി സർഫേസ് റഫ് ആയിട്ടുള്ള ബംബ് പോലെയുള്ള സർഫേസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇസ് ട്യൂബറോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഇസ്കിയൽ ട്യൂബറോസിറ്റി ഓഫ് ഹിപ്പ് ബോൺ ബംബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബംബ് പോലെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് റേസായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കുന്ന ഭാഗം റഫു ആയിരിക്കും പിന്നെ ചില സമയത്ത് റേസായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തിനാണ് നമ്മൾ ബംബി സർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് വേരിയബിളി സൈസ്ഡ് പല പല സൈസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ പൊന്തി 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 കുറേ ബംബി സർഫേസും റഫ് ആൻഡ് ബംബി സർഫേസ്ഡ് പ്രൊജക്ഷൻ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്ന് മേജർ സർഫേസ് ആൻഡ് ബോണി ലാൻഡ് മാർക്സ് പഠിച്ചു ഇത് ഇത്രയൊന്നും അല്ല ഒരുപാടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ട കുറച്ചാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് ഇനിയും ഒരുപാടുണ്ട് ഇത്രയെങ്കിലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് പഠിക്കുമ്പം കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആവുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ബോഡി റീജിയൻസിൻ്റെയും സർഫേസ് മാർക്കിങ്സ് അഥവാ ബോണി സർഫേസ് മാർക്കിങ്സ് ബോൺ സർഫേസ് മാർക്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബോണി ലാൻഡ് മാർക്സ് നമുക്ക് അറിയണം ഇപ്പം സ്കള്ളിൻ്റെ മാത്രം ലാൻഡ് മാർക്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് നാഷൻ ഗ്ലാബൽ ലാബ്രക്മ വേർട്ടെക്സ് ലാംഡ ഇനിയൻ ടെറിയൻ ആസ്റ്ററിയൻ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ ഓരോ ബോഡി റീജിയൻസിൻ്റെയും ബോണി ലാൻഡ് മാർക്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് അത് ഞാൻ വേറെ ക്ലാസ്സിലെടുക്കും ഇപ്പം തന്നെ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്ത്തി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കട്ടോ താങ്ക് യു